প্রিয় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা তোমাদেরকে বলেছিলাম যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কিন্তু অবশ্যই হবে দেখো তোমাদের ডেট ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে সেই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে প্রত্যেকটা স্কুলে পঞ্চ আশি থেকে একশো জনের মধ্যে কিন্তু পরীক্ষার্থী থাকবে অর্থাৎ প্রতি বেঞ্চে একজন করে থাকবে তোমাদেরকে মাস্ক অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে সেই সঙ্গে স্যানিটাইজারের বোতল সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে বা স্কুল থেকেও এটা প্রোভাইড করা হতেও পারে তো এই সম্পর্কে তোমরা আশা করছি সকলেই অবগত আছো এবার আমরা আলোচনা করি যে কিভাবে পড়াশোনাটা করবে দেখো এই মুহুর্তে তোমাদেরকে বলছি অনেকটা সময় চলে এসছে হয়তো তোমরা অনেকেই ভেবে নিয়েছিলে যে পরীক্ষার হবে না বা পরীক্ষা হলেও সেরকম গড় নাম্বার দিয়ে দেবে এই ধারণা কিন্তু তোমাদের মনে এখন আর রাখা চলবে না দেখো তোমাদের হাতে এক মাসের ওপর টাইম রয়েছে এই সময়টা খুব ভালোভাবে ব্যবহার করো সারা বছর তোমাদের সঙ্গে যে পড়ে এসছো সেই রিভাইজটা কিন্তু এই সময় তোমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে করতে হবে বড় প্রশ্নের ক্ষেত্রে এতটা সমস্যা হবে না কারণ বড় প্রশ্ন একবার দেখলেই তোমাদের মনে থাকবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো শর্ট প্রশ্ন শর্ট প্রশ্ন যদি তোমরা ভালো করে প্রিপারেশান নাও তাহলে কিন্তু এই দিক থেকে তুমি অনেকটাই কনফার্ম হয়ে যাবে যে তুমি পঁয়ত্রিশকে পঁয়ত্রিশ পাবে এই ব্যাপারটা তুমি রাখতে পারো দেখো তোমাদের স্বার্থে একটা ছোট্ট কাজ আমি করতে পারি আর যে আমরা একটা অনলাইনে গ্রুপ খুলেছি যেটা মক টেস্ট নেওয়া হবে অর্থাৎ অনলাইন মক টেস্ট প্রতি চ্যাপ্টার ওয়াইজ এখানে তোমাদের প্রিপারেশানটা বজায় থাকতে পারে এই গ্রুপে তুমি যোগদান করতে পারো খুবই স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে এক মাস তোমাদেরকে খুব দুর্দান্তভাবে আমি ট্রেনিং করে দেবো বা খুব দুর্দান্তভাবে তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করে দিতে পারবো শুধুমাত্র শর্ট প্রশ্নে যারা দুর্বল আছো বা ভুলে যাচ্ছ মনে হচ্ছে কিছু একটা প্র্যাকটিস করলে যদি তোমাদের মনে থাকে তাহলেই কিন্তু এই গ্রুপে যোগদান করতে পারো যারা ভাবছো যে আমাদের শর্ট প্রশ্নে কোনো প্রয়োজন নেই তাদেরকে গ্রুপে যোগদান করার কোনো প্রয়োজন নেই বাড়িতে রীতিমতো পড়াশোনা করো আজকের ভিডিওতে আমরা একটা সাজেশান দেব কিছু বড় প্রশ্ন এবং কিছু পার্থক্যে সাজেশান একটা কথা বলে রাখি ভূগোলের ক্ষেত্রে কিন্তু সাজেশান করা সব থেকে বড় কষ্টকর কারণ বলে রাখি দেখো আগের বছর যে প্রশ্নগুলো এসে গেছে সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু আবার অনেক সময় রিপিট হয়ে যায় এটা কিন্তু অন্য সাবজেক্টের ক্ষেত্রে খুব কম হয় কিন্তু ভূগোলের ক্ষেত্রে হয়ে যায় এ কারণেই তোমাদেরকে বলছি এরকম কোনো সাজেশান যদি হাতে পাও যে চারটি প্রশ্ন আছে চারটি কমন এই ধরনের সাজেশান থেকে কিন্তু তোমরা দূরে থাকবে কারণ এ ধরনের সাজেশান যদি তোমরা বিশ্বাস করে যাও পরীক্ষার হলে গিয়ে তোমরা কিন্তু একটা বড় সমস্যার সম্মুখীন হতেও পারো তাই ভূগোলের সাজেশান করা ঠিক নয় কিন্তু তোমাদের স্বার্থে কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি তোমাদেরকে এটাও বলবো না যে এগুলো ছাড়া তুমি কোথাও পড়বে না কখনোই না তোমাদের বই পড়া হয়ে গেছে এই প্রশ্নগুলো একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করে নাও সেই জন্যই কিন্তু তুলে ধরা হয়েছে তোমাদের সামনে এই কয়েকটি প্রশ্ন আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে এই ভিডিওটি তোমাদের বন্ধু বান্ধবী যারা এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে দু সালে অবশ্যই তাদেরকে একটু ফরওয়ার্ড করে দাও বা একটু শেয়ার করে দাও তোমাদের বন্ধু বান্ধবীদের সাথে যাতে তারাও এই প্রশ্নগুলি প্র্যাকটিস করে ভালো করে পড়াশোনা করে পরীক্ষাটা ভালোভাবে দেয় দেখো এক মাস পরে রেজাল্টও বেরোবে তাই তোমাদেরকে বলছি তোমরা এই সময়টা বসে না থেকে আর ভাবনা চিন্তা না করে কিন্তু রীতিমতো পড়াশোনা শুরু করো দেখবে তোমাদের পরীক্ষা খুব ভালো হবে এবং রেজাল্টও আশা করছি আরও অনেক ভালো হবে তো ভিডিওর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো সাজেশানগুলো তোমরা দেখে দেখে তোমরা অবশ্যই খাতায় লিখে নাও এবং রীতিমতো প্র্যাকটিস শুরু করে দাও এবং শর্ট প্রশ্ন প্র্যাকটিস কিন্তু প্রতিনিয়ত প্রত্যেক দিন কিন্তু থাকতেই হবে কারণ পঁয়ত্রিশকে পঁয়ত্রিশ পেতেই হবে তোমাদেরকে চলো আজকে এটুকুই দেখা হচ্ছে আমাদের ঠিক পরের ভিডিওতে এবং এই ভিডিও শেষে আমি সাজেশানটা দিয়ে দিলাম একটু ভালো করে দেখে নাও প্রশ্নগুলি বলে যাচ্ছি ভালো করে দেখে নাও তোমরা প্রথম প্রশ্ন সমুদ্র তরঙ্গের সঞ্চয় কার্যের ফলে যে সৃষ্ট ভূমিরূপ চিত্র সহ আলোচনা এই প্রশ্নটি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবারের জন্য কাস্ট অঞ্চলের সঞ্চয় কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ চিত্র সহ আলোচনা এবং পরের প্রশ্ন ডেবিসের ক্ষয়চক্রের সমালোচনা এবং মূল্যায়ন আলোচনা করো সেই সঙ্গে এই প্রশ্নটি তোমরা একবার হলেও পড়ে যাবে কারণ পরীক্ষায় চলে আসতেও পারে গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু এই প্রশ্নটা একবার হলেও তোমরা বাড়িতে রেডিং হলেও পড়ে যাবে যেন লিখ পড়ে যদি চলে আসে তোমরা কিন্তু লিখতে পারবে পরের প্রশ্ন নদীর পুনর্যৌবন লাভের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ চিত্রস্ব আলোচনা এই প্রশ্নটা ভালো করে পড়বে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিপাতের উৎপত্তি ও গঠন আলোচনা করো এই প্রশ্নটা তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবার আসছি এবার আসছি দেখো তোমাদের যে কোনো চারটি জল নির্গম প্রণালী বর্ণনা করো 
এখানে তোমরা যে কোনো চারটি জল গ্রহণ প্রণালী তোমরা বর্ণনা করতে পারো পরের প্রশ্ন বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব ওজন স্তর ধ্বংসের প্রভাব এই দুটো প্রশ্নই ভালো করে পড়ে যাবে জীব বৈচিত্রের গুরুত্ব আলোচনা করো জীব বৈচিত্র বিনাশের কারণগুলি লেখো এটাও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ব্যাপক কৃষি রপ্তানি ভিত্তিক হওয়ার কারণ কি এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখো তোমাদের পাশে স্টার দেওয়া আছে কোন প্রশ্নটা কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেরকম অনুযায়ী স্টার দিয়ে দিয়েছি আমি শস্যাবর্তন সম্পর্কে লেখো পরে প্রশ্ন নীল বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা করো এবারে নীল বিপ্লব থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা খুবই বেশি তাই নীল বিপ্লবটা ভালো করে তোমার একটু পড়ে যাবে ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে লোহ ইস্পাত শিল্প কেন্দ্রী ভবনের কারণ ব্রাজিলে লোবার শিল্প অথবা মালয়েশিয়ার লোবার শিল্পে উন্নত কেন এই সম্পর্কে আলোচনা করো এবার আসছি ভারতের মোটর গাড়ি নির্মাণ শিল্পে উন্নত কেন এই প্রশ্নটা পড়ে যায় ভালো করে ভারতের রেডিমেড পোশাক শিল্পে উন্নত উন্নতির কারণ এবং সমস্যা দুটোই ভালো করে পড়বে পশ্চিম ভারতে কার্পাস শিল্পে উন্নত কেন কাম্য জনসংখ্যা সম্পর্কে ধারণা এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাম্য জনসংখ্যা থেকে এবার প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা খুবই বেশি কার্যাবলীর ভিত্তিতে পৌর জনবসতির শ্রেণীবিভাগ করো বেঙ্গালুরু ইলেকট্রনিক্স শিল্পে উন্নত কেন এই প্রশ্নটা ভালো করে পড়বে জনবণ্টনের ওপর পরিভাজনের প্রভাব আলোচনা করো ভারতের দ্রুত জনবৃদ্ধির কারণগুলি লেখো ছত্তিশগড়ের খনিজ সম্পদ ও শিল্পের আলোচনা করো এখানে কিন্তু এবারে শিল্পটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শিল্প থেকে দু নম্বরে প্রশ্ন চলে আসতে পারে তিনও আসতে পারে ভারতের নগরায়নের সমস্যাগুলি লেখো পরের প্রশ্ন হলদিয়া বন্দর বন্দরের গুরুত্ব এই প্রশ্নটা এবারে খুব গুরুত্বপূর্ণ হলদিয়া বন্দর থেকে এবারে একটা প্রশ্ন হবেই পশ্চিম ভারতে পেট্রোলাশন শিল্প উন্নত কেন কানাডায় কাগজ শিল্প উন্নত কেন ভারতের ডাল চাষের সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ব্যাপক কৃষি রপ্তানি ভিত্তিক হওয়ার কারণ কি শস্য সমন্বয় ও শস্য প্রগাঢ়তা সম্পর্কে ধারণা এখানে সংজ্ঞাও আসতে পারে বা বৈশিষ্ট্যও দিতে পারে ভারতের দোহ শিল্পে অনুন্নত কেন এই প্রশ্নটাও গুরুত্বপূর্ণ এবার আসছি পার্থক্য পার্থক্যগুলো একটু ভালো করে বলে দিই প্রথম পার্থক্য দেখো স্ট্যালেকটাই স্ট্যালেকমাইট রিয়া ও ফিওড উপকূল বিনাশকারী ও গঠনকারী তরঙ্গ এলুভিয়েশন ইলুভিয়েশন পেডাল ফার পেডোখ্যাল খুব গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এটা আঞ্চলিক অনাঞ্চলিক আন্ত আঞ্চলিক তিনটে মৃত্তিকার মধ্যে পার্থক্য অনেক সময় চলে আসে ঘূর্ণিবাদ প্রতিপ ঘূর্ণিবাদ আলোক প্রেমী আলোক বিদেশি উদ্ভিদ পরে আসছি মৌসুমি ও ভূমধ্যসাগরে জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আর্দ্র কৃষি ও শুষ্ক কৃষি ব্যাপক কৃষি প্রকারও কৃষি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বিক্ষিপ্ত ও গোষ্ঠীপদ্ধ জনবসতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিকল্পনা অঞ্চল ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিবাদ দুর্যোগ বিপর্যয় এই প্রশ্নটাও একটু পড়ে যাবে যদিও এসেছিল আগের বছরের বারবার এই প্রশ্নটা চলে আসে রিপিট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তা এই প্রশ্নটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা পড়ে যাবে যাই হোক এই ভিডিওটি আজ যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবে এবং চ্যানেলটি অন্তত চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে